ప్రాపర్టీ బయర్స్ ప్రాపర్టీ కొని ముందు టైటిల్ సూట్ యాప్ లో చెక్ చేసుకొని కొనండి ఎవరైనా ఏదైనా కేసు లిస్ట్ చేసి ఉండొచ్చు
ఆయనకి రిటర్న్ గిఫ్ట్ గా వాళ్ళు ఎలా ర్యాంకులు ఇచ్చారో కూడా మీరు గమనించారు ఫర్ ఎంత డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఫోర్ ఇయర్స్ లో మనకి స్వాతంత్రం వచ్చి ఎన్నేమైంది ఈ రోజు పిల్లలు ఏ విధంగా ఉన్నారో మీటింగ్స్ లో మీరే చూస్తున్నారు చిన్న చిన్న పిల్లలు వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ కానీ వాళ్ళ ప్రెజెంటేషన్ కానీ వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కానీ ఈ రోజు అంత పెరిగాయి అంటే దానికి కారణం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చిన విద్యా విధానం సో అలాంటి గొప్ప వ్యక్తికి మనం చేయాల్సింది ఒకటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఆయన ముఖ్యమంత్రిని చేసుకోవటం చిన్న చిన్న పొరపచ్చాలో చిన్న చిన్న పనులు ఆగిపోయాయని మనం బాధపడిన అవసరం లేదు మళ్ళీ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం వస్తున్నాం మళ్ళీ మనం చేసుకోగలం ఇక చెప్పకూడదు పోతే అసలు ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి వేల కోట్లు ల్యాండ్ అక్వైర్ చేయాలంటే ఎంత అవుతుందో మీకు తెలుసు ఒకటిన్నర సెంట్ మళ్ళీ ఇల్లు కట్టడానికి లక్ష ఎనభై వేలు ఎందుకంటే మహిళల్ని గౌరవించాలి ఒక మహిళ బాగుంటే కుటుంబం బాగుంటుంది అని మహిళల మీద నమ్మకాలు అన్ని సంక్షేమ పథకాలు వాళ్ళకి ఇవ్వడమే కాకుండా ఇళ్ళ పట్ట ఇల్లు కూడా పాల రైల్వే ఇవ్వడం అనేది మనం గమనించాలి అంటే మహిళా సాధికారతకు కావాల్సిన విధంగా ఆర్థికంగా సపోర్ట్ చేస్తూ రాజకీయంగా వాళ్ళని పైకి తీసుకొస్తూ ఈరోజు క్యాబినెట్ లో నలుగున్న మంచి మంచి పోర్ట్ఫోలియోలతో ఒక అతను అంటే సిద్ధు లేకుండా పవన్ కళ్యాణ్ అనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ఆడవాళ్ళు రాజకీయాలు కావాలంటే భయపడుతున్నారు వచ్చి జగనన్న సురక్ష కార్యక్రమం చూడమనండి అమ్మఒడి చేయి తెచ్చేవచ్చు చూడమనండి ఎన్ని వేల మంది ఒక్కొక్క కాన్సెన్స్ లో వస్తున్నారు ఎంత సంతోషంగా వస్తున్నారు ఎంత డబ్బి పొందుతున్నారో వాళ్ళు అందుకే చెప్తారు ఈరోజు రిజర్వేషన్స్ లేకపోయినా కూడా ఎంపీపీ కానీ జడ్పీటీసీ కానీ జడ్పీ చైర్మన్ అంటే రిజర్వేషన్ ఉన్న వరకే ఇస్తారు గతంలో మహిళా రిజర్వేషన్ ఈ ఈ ఊర్లకు ఉన్నాయి ఈ మండలాలకు ఉన్నాయి లేదా ఈ జిల్లాలకు ఉంటే అవి మాత్రమే ఇస్తారు అలా కాకుండా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈరోజు జడ్పీ చైర్మన్లు కానీ మేయర్ కానీ వైస్ మేయర్ కానీ చైర్మన్ కానీ ఎంపీపీ కానీ మీ లెక్క లిస్ట్ ఇలా ఏ ప్రభుత్వం మహిళలకి గౌరవించింది ఈరోజు ప్రతి మహిళ కూడా తన తండ్రి కానీ తన అన్నదమ్ములు కానీ తన భర్త తనని చూసుకోకపోయినా మా అన్న జగనన్న ఉన్నాడు నా కొడుకు జగనన్న ఉన్నాడు నా మనవుడు జగనన్న ఉన్నాడు అని చెప్పి ప్రతి మహిళ కూడా ఈరోజు భరోసాగా ఈ రాష్ట్రంలో బ్రతుకుతుంది అంటే అంత గొప్పగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మహిళలకి గౌరవం ఇవ్వడమే కాకుండా మహిళ సాధికారతకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండగా ఉన్నారు అనేది ఆ మాట్లాడిన వ్యక్తికి తెలుసుకోవాలని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను అసలు మనం వారంగా అతను మాట్లాడేది చూస్తుంటే లాగి పెట్టి కొట్టాలనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఏ రాష్ట్రంలో లేనటువంటి విధంగా ఈరోజు ప్రతి వర్గానికి ప్రతి కులానికి ప్రతి ఏజ్ గ్రూప్కి కుల మత పార్టీ చూడకుండా పనిచేస్తుంటే సచివాలయాలకు వాలంటీర్లకు వాలంటీర్లు వచ్చి అమ్మాయిని అక్రమ రవాణా చేస్తున్నారు మరి ఈరోజు వాలంటీర్ వ్యవస్థని తమ రాష్ట్రాల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలని పద్నాలుగు రాష్ట్రాలు మన రాష్ట్రానికి వచ్చి అధ్యయనం చేసి పెట్టడానికి వెళ్తున్నారు అంటే అది ఎంత గొప్ప వ్యవస్థ ఒకసారి ఆ పవన్ కళ్యాణ్ చేసుకోవాలని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నారు కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు బంగం లాగా పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు నాయుడు లోకేష్ హైదరాబాద్ లో కళ్ళ పిల్లలు దాటుంటే మీ ఫ్యాన్స్ కి మీ కార్యకర్తలను చెప్పుకునే వాళ్ళకి మీ నాయకులకి మీకు విజిలేసే వాళ్ళకి చప్పట్లు కొట్టే వాళ్ళకి కూడా సర్వీస్ చేసి వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడి వాళ్ళకి సంక్షేమాన్ని అందించింది ఇదే సచివాలయ వ్యవస్థ వాలంటీర్ వ్యవస్థ అని తెలుసుకోవాలని ఉండే సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నారు సమాంతర వ్యవస్థ అంటారు ఏం అవసరం అంటున్నారు జన్మభూమి కమిటీలు అని ఒక పనికి వాళ్ళ కమిటీలు పెట్టి అర్హులైన వాళ్ళకి కుల మత పార్టీ చూసి ఇవ్వాల్సిన బెనిఫిట్స్ ఇవ్వకుండా మోసం చేసినప్పుడు నీ నోట్ లేదు హెరిటేజ్ ఐస్ క్రీమ్ ఏమైనా నీ నోట్లో ఉందా ఎందుకు అంతగా లేదు ఈరోజు సచివాలయ వ్యవస్థ అనేది పంచాయతీలకి అనుమతిగా వచ్చింది దానికోసం శాసనసభలో చట్టాలు చేశారు చట్టబద్ధంగా వచ్చిన వ్యవస్థ సచివాలయ వ్యవస్థ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఆయన చట్టాలు 
ಸೇರಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಓದಿಸಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓದಿದ್ವಿ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಚೇಸಾರು ಉದ್ಯೋಗಾಲು ವರ್ಡ್ ಪ್ರಭುತ್ವ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥನ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಆ ಮಟ್ಟಿ ಬರೋಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಚಂದ್ರಬಾಬು ಚಂದ್ರಬಾಗ ಓ ಪಿಜಿ ಓದಿದ್ರು ಪಿಜಿ ಆಗಿದ್ರು ಪಿಜಿ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಲ ಕುಲಿಸಿ ಮೀಗೆದು ಅವಳು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಿ ಮೀಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಅಡುತ್ತಾಳೆ ಆ ಪರಿಮಾಲ ಮೀಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ರೋಜು ಅಂಗನವಾಡಿ ವಾಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಯಿತು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ರೋಜು ನುಂಚಿ ವಾಳಿ ಜಾಗ್ರತೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸು ವಾಳು ತೀಸುವಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಚಸು ವಾಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ ಆಹಾರನೇ ಅಂದಿಸು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದ್ದ ವರ್ಗು ವಾಳಿ ಕಂಟಿಗೆ ಗರ್ಭಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಳಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಉಮನ್ ನೀವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ತಪ್ಪು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚೂಸಿದವರು ಅಡ್ಡೇ ಯಾಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಯಮನಾಗ ಒಂದ್ಸಾರ ಆಲೋಚಿಸಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅವರು ಎದುರು ತೀಸ್ಕೊಂಡಾರು ಆ ತರವಾದ ಮುಂದಿನ ಬಿಡಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಬಾಲಿಕಲ್ಲ ಸಹ ಝೀರೋ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಸ್ವಂತ ಪರಿಣಾಮವಾಗ ಆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅವರು ಚೂಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಾಳೆ ಮಾಸ ಏಳಕ್ಕೆ ಅಟೇ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುದು ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿ ಮಾಡಲು ಅಂದಿಗೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಏಳಿಸ್ಕೊಂಡಾರ ಈ 
ఈ అక్రమ రవాణా చేసేవాడిని ఇస్తున్నా అని అనగలవా ఈరోజు ఎన్సీఆర్ రిపోర్ట్ క్లియర్ కట్ ఉంది టాప్ టెన్ లో ఎక్కడ ఏపీ లేదు మరి వాలంటీర్ వ్యవస్థ లేని టాప్ టెన్ రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణలో ఉంది ఆరో ప్లేస్ లో మరి హైదరాబాద్ లో మాట్లాడించిన మైక్ ఎత్తుకోని ఈ విధంగా అక్రమ రవాణా చేస్తుంది ప్రభుత్వమే డేటా ఇచ్చింది మక్కే ఎవరు కొడతారు కేసీఆర్ కేంద్రం అంటే మోడీ మక్కే ఎవరు కొడతారు అందుకని భయం జగన్ మంచోడు అమాయకుడు సాఫ్ట్ నేచర్ కదా మనకి ఎందుకు వీటితో పిచ్చోడు మనకు ఉన్నట్టు అమ్మాయి అక్కడ ప్రజల కోసం వాడాలి ప్రజల అభివృద్ధి కోసం వాడాలి వాళ్ళ కష్టాన్ని దూరం చేసేదానికి వాడాలని ఆయన మంచిగా పోతా అంటే ఆయన మంచిదానాన్ని చేతగా తనలో తీసుకుంటున్నారు గతంలో మీరు చూస్తే అధికారంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఉండి రాష్ట్రాన్ని అప్పుల పాలు చేసి ప్రజలందరినీ కూడా పట్టించుకోకపోతే కనీసం ఒక మాట మాట్లాడేవాడు కాదు అప్పుడు కూడా జగన్ గారు ప్రతిపక్ష నాయకుడినే మాట్లాడతారు మరి ఎప్పుడైతే చంద్రబాబు నాయుడు గురించి మాట్లాడలేదు వాలంటీర్ వ్యవస్థ గురించి నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు ఇంత చక్కగా పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి ఇంటికి కూడా ఎలిజిబిలిటీ ప్రకారం అన్ని ఇస్తూ ఈరోజు సురక్ష ద్వారా మిగిలిన సర్టిఫికెట్లు కూడా ఒక రూపాయి లంచం లేకుండా అందరికి అందించి వారి కుటుంబ సభ్యులుగా ఒక్కరిగా ఉన్న వాళ్ళని నేను మాట్లాడుతున్నానే మరి జన్మభూమి కమిటీలుగా పొలిటీషియన్స్ పెట్టి పార్టీని చూసి ఏం ఇవ్వనప్పుడు ఎందుకు ఆయన గురించి ఈరోజు మాట్లాడలేదంటేనే ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటున్నారు సో మహిళలకి గౌరవం ఇవ్వు సచివాలయ వాలంటీర్ వ్యవస్థకి గౌరవం ఇవ్వు ప్రజలకి గౌరవం ఇవ్వు ప్రజలు కూడా నమ్మడు మరి ఎందుకు వస్తున్నామయ్యా ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ప్రశాంతంగా ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎందుకు వచ్చి అందరినీ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారో అర్థం కావాలి ప్రజలు అర్థం చేసుకొని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి ఎంత చెప్పినా కూడా తక్కువే అనిపిస్తుంది నేను కూడా నైన్టీ నైన్ నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్నాను రాజకీయాలు అంటే అధికారుల కోసం ప్రజల్ని మభ్య పెట్టి వాళ్ళకేదో మాయ మాటలు మేనిఫెస్టోల ద్వారా చెప్పి అధికారులు వచ్చి ఆ తర్వాత ఆ మేనిఫెస్టోల్ని ఏ విధంగా మాయం చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు మన ప్రభుత్వాన్ని చూశారు ఇచ్చిన మాట మీద నిలబడాలి అని చెప్పి ఇచ్చిన ప్రతిదీ చేయడమే కాకుండా ఇవన్నీ అనేకం కూడా ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఆలోచనతో చేస్తున్న వైఎస్ఆర్ గారిని ఆయన కొడుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మనం చూస్తున్నారు వైఎస్ఆర్ గారు చేసినప్పుడు ఒకేదైతే జగన్ గారు వచ్చినప్పుడు ఈ రాష్ట్రం అప్పుల్లో ఉంది విడిపోయి వంద కోట్లు మాత్రమే ఖజానాగా ఉంది ఆ వంద కోట్లలో అరవై వేల కోట్లు ఇంకా అప్పులు ఉన్నాయి అయినా కూడా ఏ మాత్రం కదలకుండా భయకుండా తన పాదయాత్ర చేసినప్పుడు ప్రజల సమస్యలు ఏవైతే చూసాడో ఏవైతే విన్నాడో వాటన్నిటికీ పరిష్కారం ఇవ్వాలి అని ఒక భరోసా ప్రతి మనిషికి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈరోజు తిరుగు లేని మెజారిటీతో నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలతో ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు హైదరాబాద్ గాలి వదిలేయచ్చు పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొన్నిసార్లు చెప్పవచ్చు రాష్ట్రం విడిపోయింది రాష్ట్రాల్లో ఉంది రాష్ట్రాల్లో ఉంది అయ్యో నేను చేయాలనుకున్నాను చేయలేకపోయినాను కానీ ఏ రోజు అలాంటి మాట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడలేదు తాను చెప్పిన ప్రతిదీ కూడా ముఖ్యమంత్రిగా సంతకం చేసిన మొదటి రోజు నుంచి ఒక్కొక్కటిగా ఒక్కొక్కటిగా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారో మనం చూస్తున్నాం ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఒక్కొక్క నాడు నేడు కానీ అమ్మఒడి కానీ చేయితకు కానీ ఆసరా కానీ రైతు భరోసా కానీ ఈరోజు రెండు లక్షల యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు డైరెక్ట్ గా ఒక్క రూపాయి లంచం లేకుండా మీరు ఎక్కడికి తిరిగి కష్టపడకుండా మీ ఇంటికే మీ అకౌంట్లోకే నేరుగా వస్తున్నాయి అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి జీవితాంతా మనం గుర్తలు పట్టుకుని ముఖ్యమంత్రిగా వినిపించుకుంటూనే ఉండాలి ఇప్పుడు అక్షర సోదరం మాట్లాడే సోదరం చిన్న చిన్న సమస్య రావచ్చు ఈ సమస్యను మనం పరిష్కరించుకోగలం ఎందుకంటే నాలుగేళ్లు నాలుగేళ్లలో దాదాపు రెండేళ్లు కోవిడ్ ఎక్కడైనా ఎన్నిక ముందు స్టేట్ రెండేళ్లలో ఏ పని అయినా జరిగిందో అయినా కూడా ప్రతి ఇంటికి కూడా రేషన్ కానీ డబ్బులు కానీ అలాగే వైద్యాన్ని అందించి వాళ్ళ ప్రాణాలు కాబట్టి ఎంత కృషి చేస్తారో మీరు గమనించండి పక్క రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి తెలంగాణ కానీ 
తమిళనాడు గాలి కర్ణాటక అక్కడ ఏం చేశారు ప్రజలకు గాలి కొరకేశారు ఒక రూపాయి కూడా ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టలేదు కోవిడ్ టైంలో కానీ ఇక్కడ ఫీవర్ సర్వే నుంచి ఎవరికైనా కోవిడ్ వచ్చిన వెంటనే కోవిడ్ సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకి మంచి పౌష్టికమైన ఆహారము మెడిసిన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని కాపాడి ఆ చుట్టుపక్కల ఇళ్ళ వాళ్ళకి మెడికల్ కిట్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని కాపాడి ఆ తర్వాత ఎవరైనా కొంచెం సీరియస్ అయితే ఆరోగ్య సీజన్ కూడా కోవిడ్ ని పెట్టి ఏ విధంగా ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ చేశారు ఆ తర్వాత వ్యాక్సినేషన్స్ ఏ విధంగా ప్రతి ఇంటికి కూడా ఫ్రీగా అడి పచ్చి మరి వేశారు ఈరోజు పిఎస్సీ కానీ సిఎస్సి కానీ మందులు సఫిషియంట్ స్టాఫ్ సఫిషియంట్ మెడిసిన్స్ ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇచ్చి భవిష్యత్తులో మళ్ళీ ప్రజలు ఆరోగ్యం కోసం ఎక్కువ దూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళకుండా చేయాలని చిన్నసుకుంటూ చేస్తుంది గతంలో విజయుంది విశ్రాంతం కట్టుంది నేనే టెలిఫోన్ కలిసి పెట్టాను నేనే హైదరాబాద్ కలిసి పెట్టాను అని ఒక పెద్ద నుంచి చెప్పేవాడు కనీసం ఒక మంచి హాస్పిటల్ పెట్టాడా ఈ రాష్ట్రంలో ఈరోజు ఆ పరిస్థితి నుంచి భవిష్యత్తులో మళ్ళీ ఏదైనా వైరస్ లాంటిది వస్తే వాళ్ళకి ఇబ్బంది పడకూడదని ఈరోజు దాదాపుగా పదిహేడు మెడికల్ కాలేజ్ కడుతున్నారు మెడికల్ కాలేజ్ అంటే బాగా ఉపయోగం ఉంది చదువుతున్న పిల్లలు అనుకుంటారు ఒక మెడికల్ కాలేజ్ కడితే ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ వస్తుంది సో ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతం అంతా కూడా హ్యాపీగా అప్పటికి వెళ్ళి చేసుకోవచ్చు మీరు ఇక్కడి నుంచి అప్పులు చేసి హైదరాబాద్ కో చెన్నై కో బెంగళూరు కో వెళ్ళాలి సంవత్సరం లేకుండా నాలుగేళ్ళు రెండేళ్ళు కోవిడ్ పోతే ఈ రెండేళ్ళలోనే దాదాపుగా పదిహేడు మెడికల్ కాలేజీలో ఐదు మెడికల్ కాలేజీలు ఫస్ట్ ఇయర్ లో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఇంకొక నెలలో మనకి స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై డెబ్బై సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇప్పటి పదకొండు ఉంటే చిన్నవాడైనా మొదటిసారి ముఖ్యమంత్రి అయినా ఒకేసారి పదిహేడు మెడికల్ కాలేజీలు కట్టి ప్రజల ఆరోగ్యం గురించి ఆలోచిస్తున్నారు అంటే ఎంత గొప్ప మనసు మనం అందరూ కూడా ఆలోచించాలి ఎందుకంటే మీరు చూస్తున్నారు గతంలో రైతులు రోడ్డు ఎక్కారు అంగన్వాడీ వర్కర్లు రోడ్డు ఎక్కారు ఆశా వర్కర్లు రోడ్డు ఎక్కారు కానీ ఈ రోజు ఎవరైనా రోడ్డు మీదకి వచ్చి ధర్నాలు చేయటం కానీ వినాదాలు చేయటం కానీ ఏదైనా ఉందా ఎవరి సమస్య ఏంటో తెలుసుకొని ఇమీడియట్ ఇమీడియట్ గా ఆయన దానికి పరిష్కారం చెప్తుండటం గమనించాలి ఈ రాష్ట్రంలో సమస్య అనేది లేకుండా మన వల్ల ఆయన ప్రతిది చెయ్యాలి అని ఒక డెడికేషన్ తో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఓన్లీ వెల్ఫేర్ డెవలప్మెంట్ ఏ కాకుండా ఈ రాష్ట్రాన్ని కూడా దేశం తిరిగి చూసే విధంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేశారు ఈరోజు ఆయన తీసుకొచ్చిన రైతు భరోసా ఈరోజు ఓపెన్ చేశాం మేము రైతు భరోసా కేంద్రం ఇది ఒక ఇన్నోవేటివ్ థాట్ రైతులందరికీ వన్ స్టాప్ వాళ్ళకి ఎరువులు కావాలన్నా విత్తనాలు కావాలన్నా పురుగు మందులు కావాలన్నా ఎక్విప్మెంట్స్ కావాలన్నా లేదా సలహాలు సూచనలు కావాలన్నా వాళ్ళు పండించుకునేది అమ్ముకోవాలన్నా ఒక రైతు భరోసా కేంద్రం వన్ స్టాప్ గా పెట్టారు అందుకే ఈరోజు ఐక్యరాజ్య సమితి అవార్డు కోసం భారతదేశ ప్రధాని మోడీ గారు మన రైతు భరోసా సిస్టాన్ని ఐక్యరాజ్య సమితికి పంపించారంటేనే అది ఎంత గొప్ప సిస్టమ్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇది ఏ అంశం ఇచ్చిన ఐడియా కాదు ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మానస పుత్రి కావా అలాగే సచివాలయం ఈరోజు ఓపెన్ చేసిన దాంట్లో సచివాలయం ఉంది గాంధీ గారు కోరుకున్న గ్రామ స్వరాజ్యం ప్రతి గ్రామానికి పరిపాలన అందుబాటులోకి వచ్చినప్పుడే ప్రజల సమస్యలన్నీ కూడా మీకు తెలుస్తాయి వాటికి పరిష్కారానికి వీళ్ళు కూడా ఆలోచించి చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఎంతమంది మండల ఆఫీసులకు వెళ్ళగలరు ఎంతమంది జిల్లా కేంద్రాలకు వెళ్ళగలరు ఎంతమంది స్టేట్ లో వెళ్ళి సెక్రటరేట్ లో పనులు చేయించుకోగలరంటే వన్ పర్సెంట్ కూడా ఉండదు అదే గ్రామాల్లో సచివాలయాలు ఉంటే వాలంటీర్ వేసుకునే యాభై ఏళ్ళ పూట ఉంటే మీ సమస్యలు అన్ని కూడా ఆన్లైన్ లో ఉంటాయి వాటికి అన్నింటి పరిష్కారం ఏ విధంగా ఇచ్చామో మీరు చూసుకోండి గతంలో ఎన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇంత గొప్ప సచివాలయ వ్యవస్థ వాలంటీర్ వ్యవస్థ తీసుకొస్తే మోడీ గారు దేశమంతా కూడా ఈ సచివాలయ వ్యవస్థని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటుంటే ఈ గుర్రలేని పీకే మాత్రం వాళ్ళెందుకు వీళ్ళెందుకు 
ముఖ్యమైన అన్ని డిపార్ట్మెంట్ హెడ్స్ ని కూడా రమ్మని చెప్పి ఎక్కడెక్కడ ఏం జరిగే ఏం జరగలేదు ఎందువల్ల ఆగిపోయే ఇంకా ఏం చేయాలి అనేది డిస్కస్ చేసి ఇమీడియట్ గా మినిట్స్ పంపిస్తే వాటిని కూడా మేము చేయించాలన్న ఒక చిత్తశుద్ధితో జగన్ గారి ఆదేశానుసారం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది ఏదో ఊరికే టైం పాస్ మీటింగ్ కాదు మీరు సురక్ష చూసారు కడప కడప చూసారు ఏ విధంగా ఒక ఎమ్మెల్యే వస్తే ఆ సంస్థలు తీరుతున్నాయో అలాగే ఇది కూడా ఎవరైనా కాంట్రాక్టర్స్ కాంట్రాక్టర్స్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉంది కాంట్రాక్ట్ టెండర్ తీసుకొని చేయకుండా కమ్ములు ఉన్నాడంటే అర్థం ఏంటి ఒకటి వాడికి పార్టీకి మంచి పేరు రాకూడదని ఆప్ చేయటము లేదా వేరే ఉద్దేశం ఉండాలి ఒకవేళ నిజంగా ఏదైనా ప్రభుత్వం నుంచి ప్రాబ్లం ఉంటే అది చెప్పమనండి దాన్ని క్లియర్ చేసి ఇమీడియట్ గా వాటి అతను ఇబ్బంది పడకుండా ఇటు ఎమ్మెల్యే ఇబ్బంది పడకుండా వాటిని కంటిన్యూ చేస్తారు సో ఈ రోజు వచ్చిన అన్నిటినీ కూడా మినిట్స్ ద్వారా మేము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సిఎస్ గారికి పంపించడం జరుగుతుంది వాటి పరిష్కారం కూడా ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా చేసి ఇస్తామని కూడా మాట ఇస్తూ సో ఈ రోజు కార్యక్రమానికి వచ్చిన ఆఫీషియల్స్ కి వైఎస్ఆర్ సిపి కుటుంబ సభ్యులకి అలాగే పార్టీ ఇండియా అందరికి కూడా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తుంటూ మరి కరెక్ట్గా చేసి మేము ఇంత రేపటి నుంచి ఈ రోజు వచ్చిన అనుకోండి మనం సాల్వ్ చేసి చేయగలిగే ఉన్నాయి కాబట్టి అవి ఇమీడియట్ గా కూడా చేయించి వీళ్ళందరికీ కూడా నమ్మకాన్ని కలిగిస్తారు అనేసి నేను భావిస్తున్నాను సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్